గత వారం రోజుల క్రితం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తిత్లీ తుఫాను ఎలాంటి బీభత్సం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు ప్రాణహాని పెద్దగా జరగకపోయినా ఆస్తి నష్టం మాత్రం కనీ విని ఎరుగని రీతిలో జరిగింది జనాలు నివసించే ఇళ్లు పంట పొలాలు చెట్లు అన్ని ఈ వరదలో కొట్టుకుపోయాయి చివరికి తినడానికి తిండి లేక త్రాగడానికి మంచినీళ్లు లేక అక్కడి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు వర్ణనాతీతం శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని నలభై మూడు గ్రామాలు తుఫాను దెబ్బకి నేలమట్టమయ్యాయి ప్రభుత్వం నుండి సహాయక చర్యలు ఒకటి కూడా అందలేదు కేరళలో వరద వచ్చినప్పుడు మన తెలుగు మీడియా ఛానల్స్ ఎలా కవరేజ్ ఇచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే కానీ తిత్లీ తుఫాను గురించి ఒక్క మీడియా ఛానల్ కూడా కవరేజ్ ఇవ్వకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది ప్రభుత్వ అనుకూల మీడియా ఛానల్స్ తిత్లీ తుఫాను వల్ల పెద్దగా నష్టమేమీ జరగలేదు అని చూపించే ప్రయత్నం చేసింది ఇవన్నీ ఎంత మాత్రం నిజమో అసలు ఎంత నష్టం జరిగిందో స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వారం రోజుల పాటు శ్రీకాకుళం తుఫాను పీడిత ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా పర్యటించారు ఈ పర్యటనలో ఆయనకు ఊహించని అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి అక్కడ జనాలు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని జరిగిన ఆస్తి నష్టాన్ని ప్రభుత్వం వాళ్లని ఆదుకోవడంలో ఎలా విఫలమైందో వీడియోలు తీసి తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వీడియోలు చూసిన సగటు సామాన్యుడి మనసు కలిచివేసింది ప్రభుత్వ అనుకూల మీడియా శ్రీకాకుళం జిల్లాని పట్టించుకోవడం ఎలా విఫలమైందో అందరికీ అర్థమయ్యేలా చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నో రోజుల నుండి కరెంట్ లేక తినడానికి తిండి లేక గడుపుతున్న ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు రాలేదు ప్రభుత్వం నుండి ఒక సహాయం అందకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ తన జనసేన నాయకులతో కలిసి ఎలా ఆదుకోబోతున్నారో ఈ వీడియోలో చూడండి ఒక సిస్టమేటిక్ విధానంలో చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ ఆలోచనతో చేద్దాం అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి రేపటి నుంచి ఈ ఏడు మండలాలకి ఏడు బృందాలు క్షేత్రస్థాయి గ్రామాలన్నింటినీ కూడా పర్యటించి ముందుగా పాఠశాలలు ఒక వెకేషన్ తర్వాత ఓపెన్ అయినాయి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా పాఠ్యపుస్తకాలు నోట్బుక్స్ పెన్సిళ్ళు పెన్స్ ఇవన్నీ సరఫరా ఇమీడియట్గా చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మా దృష్టికి వచ్చింది మలేరియా ఉంది డైరియా ఉందని కొన్ని గ్రామాలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మెడిసిన్స్ పంపిణీ కూడా మా డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ బృందాలు డాక్టర్స్ తిరిగి వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ కూడా పంపిణీ చేస్తాం మంచినీటి ప్యాకెట్స్ కూడా సరఫరా చేస్తాం చలికాలం వస్తుంది కాబట్టి కొన్ని బ్లాంకెట్స్ పంపిణీ కూడా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం ఇది షార్ట్ టర్మ్ మెజర్ లాంగ్ టర్మ్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మేము పార్టీ పరంగా నగదు రూపంలో తీసుకోదలుచుకోలేదు ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం ఆయన వచ్చిన గ్రామాలన్నింటినీ కూడా ముందుగా అక్కడ ఫస్ట్ ఫేజ్లో కవర్ చేసి నలభై ఐదు గ్రామాలని ఆదుకుంటాం అనే హామీ ఇచ్చాం కాబట్టి పార్టీ తరఫు నుంచి షార్ట్ టర్మ్గా ఇమీడియట్గా రేపటి నుంచే ఈ మెజర్స్ టేకప్ చేసి వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇస్తున్నాం లాంగ్ టర్మ్ ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక డీప్ వాటర్ బోర్వెల్ అది ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ప్రతి గ్రామంలో కూడా డీప్ వాటర్ బోర్వెల్ ఒకటి వేసి అక్కడ ఉన్న పాఠశాల దగ్గర ఒక ఆరో ప్లాంట్ ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం ఈ గ్రామాలన్నింటిలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్లో చేయబోయే కార్యక్రమం పూర్తి స్థాయిలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ అన్నింటినీ కూడా జనసేన పార్టీ నుంచి మా మిత్రులు శ్రేయభిలాషులు పౌరులు చాలామంది పౌరులు కూడా పార్టీకి సంబంధించి సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు మేము కూడా అందులో పాల్గొంటామని వాళ్ళందరికీ మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ ఈ బాధ్యత తలుపున నిలబడి ప్రభుత్వం అందించిన సహాయమే కాకుండా అదనంగా మేము కొంచెం మంచిగా ఆలోచించి కార్యక్రమం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి